Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, hier aus dem Hoshinoya Kyoto. Der absolute Wahnsinn. Traumtag heute. 27 Grad sollen es werden. Richtig gut. Die letzten Tage, letzte Woche war eigentlich ziemlich schlecht. Erster guter Tag seit, seit einer Weile. Und äh, ihr seht, wir sind wieder auf dem Boot. Wir fahren jetzt wieder den Fluss zurück. Unsere Zeit hier ist äh, vorbei. Es ging sehr, sehr schnell. Wir sind recht spät gestern angekommen. Ich würde jedem raten, ein bisschen früher ankommen als 5 Uhr. Aber es war toll. Gut gegessen, sehr gut gefrühstückt heute Morgen, wie ihr gesehen habt. Ähm, sehr gut geschlafen und ich freue mich auf Kyoto. Das Gepäck jetzt ins Auto gepackt und das Coole ist, dass äh, das Hotel in der Nähe von dem Bambusgarten ist. Ähm, der ist quasi auf der anderen Flussseite. Da laufen wir jetzt hin und das sieht man schon. Der ganze Berg vorhin, der war, das war alles Bambus und äh, da gehen wir jetzt mal hin und auf dem Weg gehen wir jetzt erstmal einen Kaffee trinken. Zwei Dinge. Wir sind jetzt in dem Bambusgarten. Richtig cool. Sieht mega aus. Nicht weit vom Hotel. Zweitens ist kostenlos. Richtig fett. Drittens ist voll. Kriegen keine geilen Bilder, glaube ich, hin, aber das ist schon echt extrem cool. Endlich essen. Dieses Gericht ist, glaube ich, so meines eines meiner liebsten Gerichte hier in äh, Japan, was ich so entdeckt habe. Es das heißt Donkatsu Don. Und ist so Reis mit Schweineschnitzel und Omelette oder Rührei obendrauf mit Zwiebeln. Richtig lecker. Kostet auch gar nicht so viel im Vergleich zu vielen anderen Gerichten. Ich glaube, kostet es, glaube ich, irgendwie 800, 900 Yen. Das sind 7 bis 8 Euro. Ist also okay. Guten Appetit! Stolzer Preis, ey. Krass. So, wir sind jetzt hier in The Screen, wie ihr gesehen habt. Das ist unser Zimmer. Auch wieder so ein, das ist so ein semi-traditionelles, semi-modernes Zimmer. Also ähm, so ein bisschen japanisch angehaucht. Jo, hier sind wir jetzt für zwei Tage und ähm, ich wollte euch jetzt mal eben kurz was zeigen und zwar wollte ich euch, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, Google Translate äh, zeigen. Das ist der absolute Wahnsinn. Google ist einfach so ein krasses Unternehmen und zwar haben die Google Translate, die App, und dann kannst du Fotos machen und dann analysiert der Computer das, über das Internet das und dann kannst du quasi über den Finger drüber äh, gehen und es übersetzen. Das ist echt cool und wie ihr sehen könnt, wusste ich jetzt nicht, was das hier heißt. Und das heißt Day Maximum, ne? also maximaler Preis am Tag 1000 Yen fürs Parken. Das ist total krass, wie teuer das Parken ist. Ich habe jetzt nochmal den Wagen nochmal umgestellt gehabt, aber ziemlich genial. Ich zeige euch das mal, schau mal. 
hier irgendwas mal. Seht ihr das? Und dann kann ich jetzt hier quasi das hier markieren. Und dann übersetzt er mir das. Das geht bei 20 über die unterliegende Regel. Ups, jetzt habe ich es gelöscht. Achso. Äh, Achso, es geht bei 20 über die unterliegende regelmäßigen Raten. Also, man muss natürlich ein bisschen äh, so selbst nachdenken, was das bedeuten könnte. Das ist ja irgendwie Wort für Wort übersetzt von Japanisch ins Deutsche. Aber es bedeutet halt einfach nur, dass wenn man, äh, weil das, der Packplatz sollte 200 Yen für, für 30 Minuten kosten, also 400 Yen die Stunde. Ähm, wenn man aber mehr... Äh, der maximale Preis für das Parken dort ist halt irgendwie 1000 äh, äh, Yen. Und das ist ziemlich kompliziert, da kriegt man Kopfschmerzen bei, wenn man darüber äh, nachdenkt, aber ähm, ziemlich, ziemlich geil, dieses Google Translate, die App von denen, kann ich wirklich nur empfehlen für Reisen, besonders für Reisen in solche Ländern, wo andere Alphabete sind, wo man einfach noch nicht mal durch äh, äh, im Kontext lesen irgendwas versteht. Ähm, deswegen ist das eine sehr, sehr gute Empfehlung für euch. So, wir chillen jetzt hier ein bisschen und dann äh, mal schauen, vielleicht gehen wir später noch raus, vielleicht auch nicht. Äh, wir haben genug getan für heute. Das ist die kleinste Gasse, diesen Laden zu finden, ist nicht einfach. Ja. Teigtaschen wie Gyoza, die ganz frisch, mega krass. Geiler Laden, so sieht der Laden von außen aus. In so einer richtig kleinen Gasse hier ist nichts. Den zu finden, ist reine Glückssache. Richtig cool. Mega happy, dass wir den gefunden haben. Das Essen war richtig geil. zurück im Hotel The Screen und äh, das war's für heute. Heute war unser Bambus Garden Tag. Vielleicht gehen wir nochmal zurück. Ich habe, ich, ich, vielleicht schaffe ich es mal so richtig früh aufzustehen, so um 5, 6 Uhr. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass man da richtig geile Bilder machen kann, ohne eine Menschenseele und hat viel Zeit dafür. Das war heute echt voll. Äh, mal schauen. Ich, ich genieße meinen Schlaf ja schon sehr, deswegen Mal schauen, mal schauen, wir werden sehen. Das war's auf jeden Fall für heute. Ich hoffe, der Tag hat euch gefallen. Hier in Kyoto, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Den Kanal könnt ihr in der Ecke hier abonnieren, falls ihr neu dazu gekommen seid. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben dafür, dass wir die Drohne endlich wieder gefunden haben, aufgeladen haben, dass alles wieder funktioniert hat und dass es Videos davon gibt. Und ja, das war's für heute. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht, einen schönen Tag und nicht vergessen, stay wild. Bis morgen hier aus Kyoto. Tschüss.